Goeiedag Rood Sewes. Vandaag gaan ons praat in onderwerp 2 oor scheiding van mengsels. So, um, jylle sal sien dat ek daar op bladse 68 is, as jy wil my volg in uh, jou handboek, sal jy sien op bladse 68, gaan ek hier begin praat, ons praat ook oor die mooie prentjies en, en die voorbeelde wat in die handboek is, sal ons ook dan <coughs> gebruik. Ok, so, by scheiding van mengsels, um, ek gaan op die slideshow werk, so jy kan my volg, um, terwijl ek aangaan. Ook een baie oulike video, as jy wil een video gaan kyk oor, oor um, die manier waarop mengsels gesky word, um, kan jy hierdie um, link volg, en dan gaan jy na die YouTube kanaal toe vat, en dan kan jy daar die video gaan kyk oor verskillende maniere oor mengsels te sky. Oké, okay, maar ons gaan dit in elk geval nou behandel, so dit is maar net as jy graag dit wil gaan kyk, is jy welkom. Oké, okay, mengsels, um, in graag 6 het ons geleer dat mengsels uh, bestaan uit um, twee of meer goeders wat met mekaar gesit word, is een mengsel. So mengsels kan gesky word wanneer hulle, omdat hulle fysische eigenskappe verskil van mekaar. So ek kan een mengsel bijvoorbeeld hee van suiker en water, ek kan een mengsel hee van verskillende lego blokkies, ek kan een, uh, verskillende kleere by mekaar sit, so Mengsels word by mekaar gesit um, in ons alledaagse leven. Um, as jy bijvoorbeeld denk aan koffie, koffie wat jy drink is een mengsel van um, twee vaste stoffe en twee vloeistoffe wat by mekaar gesit is. So, kom ons gaan kyk na die volgende voorbeelde. Ok, die fysische eigenskappe van een stof uh, en van een mengsel bepaal wat die methode is wat ons gaan gebruik. So, Kom ons kyk nou bykie na hierdie prentjies, as ons kyk na hierdie prentjies, as ons denk aan die fysische eigenskappe van hierdie, um, is dat het vaste stoffe met vaste stoffe is. Um, in hierdie prentjies sal ons weer sien, dat hierdie mengsel die vaste stoffe ook met vaste stoffe gemeng is. Maar as ons gaan kyk na hierdie prentjie, sal ons sien dat ons een vloeistof met een vaste stof gemeng het. En in hierdie prentjie, het ons weer een vloeistof met een vloeistof gemeng. So die, die fysische eigenskappe van een materiaal bepaal, of van um, die mengsel bepaal, hoe ons dit gaan sky. En omdat het fysisch verskil van mekaar, kan ons werkelijk waar hierdie goeder sky. So ons gaan kyk bykie na uh, maniere soos handsortering, sifting, filtrering, en sovoort. So volg my, soos ek na die volgende sl- uh, skyfie toe gaan. Die eerste manier wat ons nou kyk is handsortering. Handsortering is waar ek werkelijk waar twee groot vaste stoffe het, wat ek met my hande fysies kan gaan sky. So wat ek bijvoorbeeld het, ek het nou een mengsel van grondboinkies en rozijnkies, soos ek nou hier so het, um, en ek vat letterlijk my hande, ek sit die grondboinkies op een kant, ek vat die rozijnkies, ek sit hulle op ander kant, en ek het die mengsel gesky van mekaar. Of bijvoorbeeld verskillende kleure smarties, soos jylle hier soos kan sien, aan hierdie kant verskillende grote bokse, of verskillende kleure bottels, wat ek visies hulle met my hande kan sky. Ek het, daar is ook voorbeelde in jou handboek van verskillende, um, van kosafval of papier, en ook blikke en glas, uh, bijvoorbeeld vir haar winning kan ons ook hulle dan uitsorteer en sky van mekaar. Ok, so dit is handsortering, waar ons fysies my hande gebruik om een mengsel te sky. Die volgende methode wat ek nou kyk, is waar ek bykie kleiner vaste stoffe het, so ek het twee vaste stoffe, uh, weer eens, maar bykie kleiner vaste stoffe, bijvoorbeeld soos sand en, en klippe, um, in hierdie voorbeeld, en dan gebruik ek een instrument wat ek noem een sif. So ek gebruik uh, een sif, <coughs> soos jylle sal sien in hierdie is daar voorbeelde van sive, verskillende grootes, uh, en bijvoorbeeld die so ook, ek vat hierdie sive, dit is in my instrument, ek gooi, ek gooi dan die mengsel hier so binnen in die sive, binnen in die sive gooi ek dan die sand en die klippe, en wat dan gebeur is, ek skid die sive, soos jylle sal sien op die prentje hier so, skid ek die sive, en wat dan gebeur, die kleiner deelkies val dier die sive, maar die groter dele wat in hierdie geval dat ook die klippe sal wees, sal achterblij binnen in die sif, en dit is hoe ek dan hierdie mengsel gesky word. Ok, um, in die 
en die, um, in die handboek het je die voorbeeld van uh, waar hulle pan was gebruik, om bijvoorbeeld goud en sand te skye van mekaar, um, soos hulle vroeger jaar al dit baie gedoen het. Oké, okay, so dit is sifting. Die volgende methode is filtrering. En hiervan het jy ook geleer in graad 6, het jy geleer van die manier um, waarop mense gesky word, is filtrering. Um, filtrering gebruik ek wanneer ek een vaste stof met een vloeistof het, bijvoorbeeld waar ek sand en water het, wat ek van mekaar wil sky. So wat ek dan doen is, ek um, vat hier die filtreer papier, hier is filtreer papier, ek voeg hier die filtreer papier dan binnen in het trechter in, Ek sê dat hier binnen die trechter in die filtreerpapier, um, soos jylle sal sien op hierdie prentje hier so. Ok, en dan wat ek dan doen is, ek vat die hele mengsel en gooi dit hier binnen. Die mengsel van sand en water gooi ek binnen in die filtreerpapier. Um, en wat dan gebeur is, hier die uh, uh, filtreerpapier laat toe, dat die water stadig maar seker binnen in die proefbuis onder indrip. Die, um, die water wat dan onder in die proefbuis uh, saamgevang word, uh, word dan die filtraat genoem, soos jylle daar sal sien, en die sand wat dan in die, um, in die filtreerpapier achterblij, word die oorblijfsels genoem. So het ek dan die mengsel van sand en water met mekaar gesky door die proces van filtrering. Vroeger jare het hulle ook voor hulle filtreerpapier gehad het, het hulle ook soos in hierdie prentjie, het hulle vadhoeken of lappen gebruik om een mengsel te sky. So dit is ook een manier van filtrering. Um, filtreerpapier kom in verskillende diktes um, en verskillende grootes voor. Uh, kleiner filtreerpapier sal vir kleiner trechters gebruik, wat groter filtreerpapier dan vir groter trechters gebruik. En verskillende diktes ook, hoe dikker die filtreerpapier, hoe beter sal dit die mengsel dan van mekaar sky. En die water sal ook dan skoner wees. Oké, okay, die volgende methode. Die volgende methode het jy nog nie van geleer nie, um, in graad 6 nie, uh, leer ons van hoe om een magneet te gebruik om een mengsel te sky. So hier het ons, um, weer eens die fysische eigenskappe gebruik ons van, van eister, Eister word magnetisch aangetrek, so eister vijsels kan magnetisch aangetrek word, maar waar ander materiale wat nie eister is nie, kan bijvoorbeeld um, nie magnetisch aangetrek nie. So wat ons doen is, ons vat een magneet, soos jylle sal sien in hierdie prentje hier so, vat ons een magneet, ons sit het boe oor die sand, en wat dan gebeur is, dat die eister vijsels, soos jylle hier so sal sien, Um, of enig ander um, dingetje wat metaal bevat, sal dan aan die uh, magneet vastplak, of um, aan die magneet bind, en die sand sal dan achterblij, um, net soos jylle nou hier so gesien het, en hierdie prentjie soos ek hier aangeduid het. So dit is een manier ook om een mengsel te sky van eistervijsels en sand. Um, ja, dit is um, wat ek wou sê oor, oor hierdie uh, manier. Verdamping, verdamping het jy ook van in graad 6 geleer. Verdamping is een methode wat ons gebruik wanneer ons bijvoorbeeld een speciale mengsel het. Soos bijvoorbeeld iets wat een ander ding kan oplos. Ons vat bijvoorbeeld een, een voorbeeld soos suiker en water. Suiker kan een water oplos en wanneer dit opgelos het vorm dit een speciale mengsel wat ons noem een oplossing. Oké, okay, so die manier om een oplossing van mekaar te sky is door verdamping, is een van die maniere waar is een oplosbare stof, soos suiker, van die oplosmiddel sky, um, soos jylle sal hier so sien. Die manier hulle gebruik hierdie ook om um, sout uit seewater uit te hou um, en, en so voor. So dit is hoe dit gebeur. Eerstens word die hele mengsel verhit, die hele oplossing word verhit, die suikerwater of soutwater word verhit, en wat dan gebeur die fysische eigenskap, of die, een van die eigenskap van water is, is dat het verdamp. So die water begin dan, um, hierdie klein waterdruppelkies begin dan verdamp, soos jylle nou hier so, sal ek nou so, maak ek nou soke spikkelkies om dit aan te duid. So dit gaan nou eindelijk in die licht op, um, soos die water begin kook. En wat dan op die einde van die dag achterblij, indien al die water in hierdie pan dan um, verdamp het, 
gaan die sout, en een van die eigenskappe van sout en suiker is dat het kristalliseer. So in hierdie prentje hieronder kan ons sien hoe hierdie sout of suiker dan weer eens gekristalliseer het en terug gaan het na die oorspronkelijke vorm. So die water is weg, dit het verdamp in die licht op, maar die sout en suiker wat dan achtergebleid het, het dan gekristalliseer. Ok, so dit is die manier van verdampen, wat ons gebruik om ook een mengsel, een oplossing te sky, een mengsel van sout en water, of suiker en water. Een manier wat ons ook gebruik is, een nieuwe manier wat ons van leer in graad 7, is dier dis te leren. So, sê nou, jy wil nie hy die water moet verdamp en jy wil nie die water verloor dier die proces van verdamping nie, dan gebruik jy dis te leren om hier die water te behou. So, hoe dit werk is, ons gebruik in verdamping, gebruik ons apparaat wat ons noem die liebig koeler, ok, en die hele proces werk dan so. Die hele, alles word hier so geconnecteer, hierdie fles word, dis die leringsfles word geconnecteer, die oplossing word dan aan hierdie kant ingegooi, soos jylle nou hier so sal sien, is het ons die sout water ingegooi. So wat nou gebeur is, nou verhit ek hierdie, hierdie water word nou verhit, so ek gebruik nou net hierdie rooie kleren vir jou, om net vir jou gauw aan te duik, Ok, so nou wat gebeur is die water verdamp. Soos die water nou verhit word, verdamp die water aan hierdie kant en het gaan dan op hier so in hierdie liebig koeler en wanneer dit dan hierdie punt bereik, dan kondenseer die water binnen in die koeler in en het vorm weer waterdrippels in. Dis ook om ek dit dan nou in blauw vir jou gegeven dan ook aanduis. So hier so stoom, en indien die water hier in die liebig koeler kom, dan kondenseer het, en het word weer waterdrippels. En die waterdrippels, vloei dan hier af, in hierdie pijpie af, en land dan aan hierdie kant. En wat dan aan die ander kant gebeur, is dan, is precies die selfde proces, soos by verdamping, waar die sou dan sal kristalliseer, en sal achterblij, en hier die distilleringsfles. So die water sal bly verdamp, totdat al die water verdamp het, en hier sal by mekaar gekom het, en dan sal ons sien, dan noem ons die gedistilleerde water, of distillaat, syver water. Ok, so dit is hoe die proces van distillering werk, in ons alledaagse lewe. Ok, so, Die laaste methode wat ek gaan behandel vandag is kromomatografie. Kromomatografie is een manier om inkpigmente van mekaar te sky. So wat ons hier so het, is ons het kromomatografie papier, wat ons in hierdie prentje hier so sal sien, kromomatografie papier, en wat ek dan doen is, ek vat een druppelkie ink, ek drup hierdie inkmonster, drip ek dan op die kromomatografie papier, wat ek dan doen is, ek vat hierdie papier, en ek sê dit in brandspiritus, en wat die brandspiritus dan doen is, dit word opgetrek binnen in die papier, soos jylle nou hier so sal sien. So soos die ink, soos die brandspiritus nou opgetrek word in die kromomatografie papier, sal jylle nou sien, hoe die inkpigmente van mekaar geskui word. So nou kan ons nou sien, dat hier die swaard ink nie meer net bestaan uit swaard nie, maar eindelijk saamgestel is uit blauw, uit paars, uit rooi en selfs uit geelheid. Hier so is nog vir jou een prentje van een ander manier hoe kromomatografie ook gedoen is in hierdie prentje hier so. So kromomatografie is een manier om inkpigmente, waar weer eens ook een oplossing, van mekaar te sky. So, dit is die maniere, hoe ons mengsel sky, wat ons van gaan leer, onthou nou in graad 6, het jy ook geleer van afsakking, jy het ook geleer van dekantering, ook maniere om mengsels te sky. So, om net alles weer saam te vat vir jou, praat ons oor, handsortering, sifting, ons het gepraat oor verdamping, distillering, 
die manier om een magneet te gebruik, chromomatografie um, is die manier hoe ons dan um, mengsel sky. So, ek hoop jy het iets geleer vandag, maar ook seker um, dat jy verstaan waar die werk gaan.